ഹലോ മൈ ഡിയർ ചാമ്പ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുദർശൻ സർ മക്കളെ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനാണ് വന്നത് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വായുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യാസ് ഫൈനസ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗുഡ് കോളേജ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പല മക്കളും ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയിലോ മെയിംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിച്ച് പ്ലാനിലും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ ബാക്കിയുള്ള കോളേജസിൽ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റില്ലേ കറക്റ്റാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ പക്ഷെ ഈ കോളേജസ് ഒക്കെ തരുന്ന എ ഗുഡ് കോളേജ് ഗിവ്സ് യു പ്രിവിലേജസ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ആർ അൺമാച്ച്ഡ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു നല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു സാധാ കോളേജിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ എന്താണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ച ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച ബിച്ച് പ്ലാനിലാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം എ ഗുഡ് കോളേജ് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വി ഓൾവേസ് വി ആർ ദി ആവറേജ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് എസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു നല്ല കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ തോട്ട്സിൽ വരുന്ന ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസും നമ്മുടെ തോട്ട്സും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരും നാച്ചുറലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട് കാണും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനീസിനെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനീസിനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവരൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയത് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതല്ലാത്തയും ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു മെജോറിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസസ് ആർ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ക്ലിയർ ഓർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫ്രം ദീസ് ഗുഡ് കോളേജസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൾട്ടീസ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബിച്ച് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു അനുഭവം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൾട്ടീസ് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സബ്ജെക്ട്സ് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടർസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കും ഇത്രയും നല്ല ഫാക്കൾട്ടീസ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ നമുക്ക് അവർ അവർക്കുള്ള ആക്സസ് കിട്ടുകയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈ നിങ്ങൾ ഏതൊരു നല്ല കോളേജ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ എയിംസ് എടുത്താലും ഐ ഐ ടി എടുത്താലും ജിപ്മൻ എടുത്താലും ബിച്ച് എടുത്താലും എൻ ഐ ടി എടുത്താലും ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൾട്ടീസാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് ഈവൻ ഫോറിൻ ഫാക്കൾട്ടീസ് വരെയും വരും എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതിന് അപ്പോൾ അത്രയും ആക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൂട്ടും തേർഡ് കാര്യം അക്കാഡമിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മക്കളെ ഇങ്ങനൊരു നല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം എലക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എലക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ നല്ല നല്ല കോളേജുകളിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എം ബി ബി എസിലേക്ക് പഠനത്തിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഫോക്കസ് യു ക്യാൻ ഡൂ സോ മെനി അതർ കോഴ്സസ് ഓൾസോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചെങ്കിലും ഐ ഡൺ കോഴ്സസ് ഇൻ ഫൈനാൻസ് ഐ ഡൺ കോഴ്സസ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇതിലൊക്കെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നല്ല പക്ഷെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ എലക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് വെച്ചിട്ട് അതും ഇതേപോലത്തെ ഒരു നല്
ഇപ്പൊ പറയാല്ലോ കൊമ്പന് കൊമ്പനുള്ള അതായത് ഒരു 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 ആനക്കിള നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെയാണ് ഒരു നല്ല കോളേജിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഐ ഐ ടി നിന്നോ ഒരു എയിംസ് നിന്നോ ഒരു ബിറ്റ്സ് പ്ലാനിൽ നിന്നോ ഒരു എൻ ഐ ടി നിന്നോ വരികയാണെങ്കിൽ ഇൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെയല്ലേ ഒരു അലങ്കാരമല്ലേ ഇൽ ഗിവ് യു സോഷ്യൽ റെസ്പെക്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റെസ്പെക്ട് വിൽ ബി ഇമൻസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാധാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ സൊസൈറ്റിയിലോ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ബിഗ് ഫാക്ടർ എൻ്റെ കോളേജിന് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കും അത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ മോർ ദാൻ എനഫ് ടു എന്താ പറയുക ഇവരെ ഈ നല്ല കോളേജസിനെ വേറൊരു പെഡസ്റ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഫാക്ടർ തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കോളേജിലൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് സോ ദാറ്റ്സ് എറ്റ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഒന്നും പാടില്ല കീപ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ